Moment, Moment, Moment. Ole Kirch hat ein Tor geschossen. Ja, das war ein Traumtor, würde ich mal sagen. Olli Kirch ist allen BVB-Fans in bester Erinnerung geblieben. Obwohl er nur 30 Pflichtspiele für unsere Borussia absolviert hat, genießt er in Dortmund Heldenstatus. Ich kann mich noch unheimlich gut an das Spiel erinnern gegen Real Madrid zu Hause, als wir gemeinsam auf dem Platz standen. Ab dem Zeitpunkt hast du kompletten Legendenstatus erreicht bei Borussia Dortmund. Mit einer starken Leistung gegen die Königlichen hat er sich also auf ewig in alle schwarz-gelben Herzen gespielt. Aber... Olli hat sich tatsächlich auch einmal in die Torschützenliste eingetragen. Moment, 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 Moment. Olli Kirch hat ein Tor geschossen? Also zählen Trainingseinheiten dazu? Nein, nicht im Training. Er hat tatsächlich ein Bundesligator erzielt. Im April 2014, am 32. Spieltag in Leverkusen. Nie vergessen werde ich natürlich dein erstes Bundesligator, ähm, das ich natürlich versucht habe vorzubereiten. Äh, mit dem Freistoß und du mit deinen gegelten Haaren äh, über deinen Kopf streichen lassen haben, den Ball. Ja, das war ein Traumtor, würde ich mal sagen. <lacht> also ich, ich würde sagen, so ein paar Sachen konnte ich ganz gut. Kopfball gehört jetzt nicht unbedingt dazu und vor allen Dingen offensiv. Ähm, aber das hat einfach mit der Qualität von Markus Freistößen zu tun. Die fallen halt so. Das kann keiner so richtig berechnen. In der Saison haben wir, glaube ich, bestimmt fünf oder sechs oder sieben Tore in der Art gemacht, weil Marco einfach die Freischüsse nicht so schlecht reingebracht hat. Muss man eigentlich nur im Kopf hinhalten und drüber wischen lassen. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere ist die Art und Weise, wie Ollis direkter Gegenspieler Stefan Kiesling in dieser Szene verteidigt. Bei einem Freistoß seitlich vor allen Dingen muss halt ein Gegner, also in dem Fall Leverkusen, vor mir stehen. Ich darf nicht die erste Position haben. Und das, er dachte wahrscheinlich, er ist zwei Köpfe größer als ich, er regelt das von alleine. Aber ich habe natürlich eine wahnsinnige Sprungkraft gehabt. Und da sieht man auch, dass ich nicht so viele Tore gemacht habe. Der Jubel ist so kein groß einstudiertes Ding. Ich weiß aber, dass ich direkt nach dem Tor habe ich einmal raus, rausgeguckt und habe so auf meinen Kopf gezeigt. Also äh, stolz und ein bisschen ungläubig. Und Klopp hat aber direkt gesagt, ja, jetzt mach aber weiter. <lacht> jetzt hör auf zu, hör auf zu quatschen. Spiel an Spiel. Das war eben so eine Phase nach diesem Realspiel. Also vorher war es ja so Real Madrid Startelf Kirch. Warum? Und danach gegen Main Startelf, gegen Leverkusen Startelf und alle waren so, ja klar, spielt er von Anfang an, warum auch nicht. Ich glaube zwischendurch ähm, ähm, in der Statistik nachher wurde auch mal eingeblendet, dass ich die meisten Ballkontakte in dem Spiel habe. Ähm, und dass ich die Phase dann auch irgendwie äh, dann noch mit einem Tor in Anführungsstrichen gekrönt habe, das war, das war glaube ich eine runde, runde Geschichte. Also ich, ich war nie jemand, der sich irgendwie über Tore definiert hat oder Torbeteiligung. Ich ähm, war immer irgendwie froh, wenn ich viel am Spiel teilgenommen habe, viel für den Spielaufbau getan habe, gute Pässe gespielt habe. Aber das ist natürlich nochmal ein Extra. So, das, äh, das kann mir jetzt keiner, kann mir keiner erzählen, dass das nicht noch was Besonderes ist. Und also wenn ich diese ähm, drei Jahre abgeschlossen hätte und ich hätte nicht ein Tor gemacht, kein Pflichtspieltor, hätte ich schon echt extrem schade gefunden. Aber so habe ich wenigstens ähm, eine kleine Duftmarke hinterlassen können. Und wir wollen auch nicht verschweigen, dass Olli in der darauffolgenden Saison mit einer Torvorbereitung noch einen weiteren Scorerpunkt eingeheimst hat. Gegen Wolfsburg wird er in der 75. Minute eingewechselt und nur 30 Sekunden später bereitet er mit starkem Einsatz einen Treffer vor. Endlich mal, Giro. Die Saison war sehr verkorkst und ich war vor dem ersten Spiel, da habe ich mich verletzt und war, ich glaube, drei Monate musste ich raus sein mit einem, mit einem Muskel, Muskelbündelriss, also zweieinhalb, drei Monate und das war mein erstes Spiel. Hatte eben lange davor ähm, ja, schon, schon mit der Mannschaft trainiert, teilweise zumindest und ich war einfach sehr heiß reinzukommen und dann äh, habe ich einfach alles, alles reingeschmissen, was irgendwie, irgendwie ging, hatte sehr viel Bock und dann ist das dabei rausgekommen. Es war der Treffer zur 2 zu 1 Führung. Kurz vor dem Ende aber kassiert der BVB noch den 2 zu 2 Ausgleich. Ja, aber trotzdem für mich das Gefühl, erstes Spiel direkt irgendwie was beigetragen zu haben, das glaube ich auch wichtig. Olli Kirch hat in Dortmund Spuren hinterlassen. Nicht so sehr durch seine Torvorbereitung oder sein Tor, sondern vielmehr durch seine Art. Olli ist ein 
ganz feiner Kerl, ein äh, richtig guter Fußballer gewesen. Wird jetzt mit Sicherheit ein richtig guter Coach, weil er echt was von der Materie versteht. Dazu ist er noch echt ein schlauer Kopf, sieht fantastisch aus. Also, na, was, was wollen wir noch? Olli ist mittlerweile Trainer der U19 beim Hamburger SV. Und heute feiert er seinen 40. Geburtstag. Also ich ähm, bin sehr zufrieden ähm, mit dem, wo ich gerade stehe, was, äh, was meine Familie angeht, ähm, wie, wie wir zusammen leben, was ich, ähm, wie es beruflich gerade bei mir läuft. Also das ist eigentlich alles, alles angerichtet. Ich muss einfach nur weiterführen und deswegen bin ich gerade eigentlich wunschlos glücklich. Lieber Church, ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem 40. Geburtstag. Ähm, wir haben uns ja letztens noch gesehen. Ich habe festgestellt, deine Brust ist ein bisschen weniger geworden, ist wohl ein bisschen weniger trainiert. Ähm, weiß aber, dass es beruflich bei dir ganz gut läuft. Ich wünsche da, da natürlich weiterhin alles Gute. Ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, deiner Familie geht's gut und wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao. Olli Junge, äh, auch wenn man es dir nicht ansieht, 40 Jahre schon. Alles Gute zum Geburtstag. Äh, feier schön. Ähm, bist einer der, weiß ich nicht, meiner liebsten Mitspieler aller Zeiten. Du warst bei einem der ganz großen Highlights mit auf dem Platz gegen Real Madrid damals, das werde ich nie vergessen. Ganz viele andere Sachen noch, äh, ganz viele gute Gespräche über Fußball, viel Spaß im Training, äh, beim Essen. Ja, hab nichts zu kritisieren an dir, deshalb Happy Birthday.